Primează de foarte multe ori întrebări de la dumneavoastră. Oi, Tibi, am un măr și nu face mere. Am un măr de 10 ani și mi-a făcut mere până acum, să mi-a făcut foarte puține. Am un măr de 5 ani și mi-a făcut mere. Deloc. E bine, astăzi vreau să discutăm puțin despre acest aspect și să vă spun care sunt cei mai importanti factori care pot crea această situație. Adică dumneavoastră să aveți un măr în curte și acesta nu vă dă roade, nu vă dă fructele pe care, pe care le vreți dumneavoastră. Și începe la vă spune că mărul în general este o specie care pentru a fructifica, în primul rând, este nevoie ca acesta să fie un soi nobil. De ce spun acest lucru? Pentru că majoritatea merilor, să spunem așa, nu fructifică decât dacă sunt altuiți. Să spunem că la o mie de meri, fie ei drajoni, fie ei franci, adică fie proveniți de rădăcina altor pomi maturi, fie proveniți din semințele fructelor lor, dintr-o mie de pomi din ăștia, dacă există unul care moștenește aproape gena părintelui. Adică orice măr, în afară de mărul dulce sau mărul măleț și așa mai departe, să luăm un exemplu, un măr Ionatan. Dacă din tulpina unui măr Ionatan iese un pui, din rădăcinile lui, acela nu vă va face mere. Iar dacă de semințele unui fruct de măr Ionatan va crește un pui, acela nu vă face mere. Deci primul motiv pentru care pomii dumneavoastră nu fac mere, este că ei sunt franci sau drajo. Adică sunt niște puieți proveniți din rădăcină sau din semânță și nu moștenește gena părinților. Iar dumneavoastră ceea ce trebuie să faceți este să-i altoiți. Sau pur și simplu i-ați cumpărat și nu au fost altoiți. Acesta este primul factor prin care mărul, părul, spre exemplu, sau anumiți pruni de soi nobil nu vă vor da fructe. Deci pot să înflorească, dar nu vă vor da fructele care sunt. Al doilea aspect foarte important, pentru care aș putea eu spune că nu vă fructifică pomii, este felul în care îl tăiați. De exemplu, dacă tot am vorbit despre mărazi, mărul fructifică în general în părțile terminale ale ramurilor de rod, da? Deci el niciodată nu veți întâlni rodul aici, pe această creștere anuală. În cel mai bun caz, îl veți întâlni aici, pe o ramură de 2 ani sau de 3 ani. Dar și dacă va rodi, va rodi aici, în vârf sau la această uh, zmicea, nu, nu e lușă, va rodi aici, în vârf. Deci nu veți găsi rod pe suprafața lui. Pentru că mărul, în general, va rodi pe niște vetre de rod care sunt compuse din niște buse de rod, niște părți îngroșate. Haideți să vă arăt aici, că veți vedea foarte bine. Vezi? Deci aici rodește Dar fiecare rod în parte va exista în partea terminală a ramurii. Aici, aici, aici. Da? Și dacă mergem mai departe pe această ramură, vom întâlni aceste părți terminale unde pur și simplu mărul fructifică. Acum, acest aspect ține de tăierea pomilor efective, pentru că majoritatea oamenilor care vin să taie pomii, sau poate și dumneavoastră în necunoștință de cauză, veniți și scurtați aceste ramuri, în dorința de a crea o formă frumoasă, pentru că aici este o problemă, este subînțeleasă tăierea pomilor. Tăiați aceste părți terminale și din cauza acestui fapt, pomii dumneavoastră nu vor rodi, pentru că efectiv dumneavoastră, dacă ați venit și ați scurtat această ramură de aici, de aici sau de unde vreți dumneavoastră, ați eliminat rodul, mugurile florifer din vârf și astfel pomii dumneavoastră nu vor fructifica. Sunt foarte multe cazuri în care am văzut, așa cum am mai spus și nenumărate rânduri, în care pomii sunt foarte frumoși tunși, dar sunt tunși precum un tuia sau un bonsai, adică de frumusețe. Și ca să aibă acel aspect foarte frumos, automat va trebui să veniți să scurtați acești lăstari, pentru că nu na, aveți cum să-i lăsați așa mulți, sau lungi, sau așa de dezvoltați. Iar acest lucru nu face nimic altceva decât să vă elimine rodul din vârf. Și de aceea când vin oamenii la dumneavoastră în curte să taie pomii, trebuie să știe foarte bine ce au de tăiat și oamenii măcar să aibă cunoștință. Nu trebuie să fii un profesor sau un, nu știu, orice ca să știți să un pom, trebuie să cunoști cum fructifică ea. Iar acesta este răspunsul la întrebarea dumneavoastră. De aceea merii dumneavoastră nu fac fructe. Acești, acești doi factori sunt foarte importanti și cel mai des întâlniți. Primul ca importanță este că pomii dumneavoastră sunt drajoni sau franci, adică ei nu sunt altoiți cu soi nobil, iar al doilea este din greșeala de tăiere, adică se elimină involuntar mugurii florifer, pentru că aceștia 
cresc numai în părțile terminale, iar toți care taie au tendința să scurteze. În momentul în care tai un pom, trebuie să creezi un echilibru în pomul acela între partea vegetativă, adică ramurile care vor ține frunzele, pentru că este foarte important acest aspect, deoarece frunzele, prin frunze, pomul trăiește, respiră, fructifică, deci el, pomul nu poate face fructe dacă nu are un echilibru, dacă nu are un, uh, mecanismul de a produce, de a sintetiza cele substanțe nutritive cu care să, să hrănească aceste fructe. Iar asta vine pur și simplu de la echilibru dintre rodul care crește în pom și substanțele nutritive pe care le procesează pomul în părțile vegetale. Și de aceea când tăiați pomii, căutați pe cât posibil să știți care sunt ramurile de rod. V-am explicat în nenumărate părți acest aspect și să nu îndepărtați acești muguri floriferi din vârf. Deci aceștia cresc mărul, așa cum am spus, fructifică numai în părțile terminale. Atât timp cât faceți chestia asta și pomul dumneavoastră este unul altuit, cu siguranță va fructifica. Mai pot fi câțiva factori care pot influența acest aspect. Polenizarea. Sunt pomi care se autopolenizează, adică ia polen de la sine însuși și fructifică, dar mai sunt și pomi care au nevoie de, de polenizare. Iar când vorbim de polenizator, nu vorbim doar de insectele care polenizează, vorbim totodată și de pomi care se polenizează unii pe alții. Iar dumneavoastră, în momentul în care plantați în grădină un soi, de exemplu, un mar, un starkins, da? mai aduceți lângă el un florina sau mai aduceți un golden sau mai aduceți un ionatan, ceva, pentru a putea crea posibilitatea ca acești pomi să ia polenul unii și de la alții, chiar dacă unele soiuri sunt autopolenizante, adică se polenizează singure. Și acesta poate fi un aspect în fructificarea pomului dumneavoastră. Dar nu atât de important ca cele două pe care v-am spus eu. Un alt aspect ar fi deficiența carențele din sol. Dacă pomul dumneavoastră nu se hrănește bine, atunci automat acesta nu are cum să producă fructele. Gândiți-vă la pom ca la o mașinărie de făcut pâine, să spunem așa. Ai o mașină care face pâine și acolo trebuie să pui făină, trebuie să pui drojde, trebuie să pui ulei, trebuie să pui asta ca să iasă pâine. Ei, același lucru face și pomul. El ia din pământ toate substanțele nutritive necesare, mai întâi întreținerii proceselor fiziologice ca să trăiască pomul și după aceea a fructificării pentru a se mulți. Și el ia magneziu, potasiu, fosfor, diferite macroelemente, microelemente, substanțe și mai departe, nu intrăm în detalii. Și ei, prin această mașină, le sintetizează și creează fructul respectiv. Ei, dacă un singur element din acesta este deficitar sau inexistent, este la fel ca la mașina de pâine. N-ai pus făină, degeaba ai pus ulei, apă, drojdie și așa mai departe, n-a făcut pâine. Așa e și la măr. Degeaba are substanțele acelea și nu are unul sau două elemente importante, atunci pomul nu va fructifica pentru că nu are cum să pună toate piesele acestea împreună pentru a crea fructul. Mă înțelegeți? Ceea ce v-am spus eu este valabil în special la sămânțoase, la măr, la păr, la gutui, adică la pomii ale căror fructe fac semințe. La sâmburoase, 90% este valabil ceea ce v-am spus eu, decât că acolo mai sunt câteva detalii. Acolo mai pot produce drajonii sau francii să, să moștenească genele părinților, dar sunt alte aspecte pe care le vom discuta, bineînțeles, într-un alt material. Deci, ori pomul dumneavoastră este un lăstar venit din rădăcina unui pom bătrân sau din semințele fructelor unui pom bătrân, ori pomul dumneavoastră nu a fost de corespunzător și s-a eliminat toți acești muguri, florifer, muguri de rod, ori pomul dumneavoastră nu se hrănește corect din pom și lipsește unul sau două elemente esențiale pentru a da naștere acestor fructe, sau, pur și simplu, pomul dumneavoastră nu poate să polenizeze. Toată lumea aduce albinele în câmp, bondarul și ceilalți polenizatori, insecte care rămân aici, nu se apropie că ați dat cu insecticide, ați dat cu fungicide, ați dat cu tot felul de substanțe, au murit, nu mai există și pomul nu are de unde lua polen. Dar nu are de unde lua polen atât în cauza acestor insecte, dar nu are niciun frate din alt soi cu care să polenizeze. Și chiar dacă vă înflorește, chiar dacă vă face niște fructe, vor cădea, vor fi niște avortoni, vor fi niște fructe care nu sunt de calitate, nu vor ajunge la maturitate ca dumneavoastră să le consumați. Așa că, de ce nu vă face mărul mere? Cam din aceste motive. Hai până la următorul videoclip, eu vă doresc toate cele bune și să ne revedem cu bine la următorul material. V-am pupat!